Привет, ребята, с вами Яна и вы на канале Navi Junior. И рядом со мной находится пятый игрок команды Navi Юс Сережа Погорелов. Привет, Сережа. Привет. Я очень рада с тобой познакомиться, наконец-то в реале. Я тоже очень рада. А, как ты в целом попал в Киев, как ты добрался? Добрался хорошо, ехал 5 часов. А чего ты приехал в Киев? Надо военкомат. Окей, давай тогда перейдем с тобой непосредственно к CS GO. Кто у тебя познакомил с CS GO? Первый раз в CS поиграл я вместе с дядей. Я не помню, сколько мне тогда лет было. Я был, наверное, маленький, лет 6-7. Мы играли у него дома, у него был один компьютер и ноутбук. Мы играли просто один на один на какой-то карте, не помню, как она называлась. Пулдей, да. И мы играли просто, просто, потому что мне нечего было делать. И кто кого выносил? Не помню, наверное, он меня наиграл больше. А как ты познакомился с CSGO? С CSGO я познакомился к приезду с Киева, это был шестой класс. Меня с ним познакомил как раз дядя. И еще у меня играли одноклассники. Я там ходил к другу домой, я у него играл. И потом у меня появился компьютер, я решил тоже купить. Играл, помимо CS, еще играл в PUBG. И сначала я играл в PUBG, наиграл где-то часов 700. Потом-то появилось ограничение по возрасту, то, что турнир от 18 лет, мажоры. Я решил вернуться в КС, потому что КС от 16 лет, и мне тогда с 16 лет было гораздо ближе, чем к 18. Но я решил играть и пробовать в КС. А пробовал играть в Valorant, тем более он такой сейчас хайповый. Да, я поиграл пару часов, мне не сильно понравилось. Чего, механика не та? Механика, да, какая-то медленно. Окей, наверняка странно было бы спрашивать у тебя, почему именно такой ник ты себе выбрал, потому что твой никнейм — это как раз твоя фамилия. Но наверняка были какие-то другие ники до Погорелого. Никогда не было всерьез каких-то ников, просто там поставить, поиграть, все. И сколько времени на тот момент ты уделял тренингу в КС? Ну, я в основном не тренировался, я просто вставал, играл в фейсит, пока не будет поздно. Я ложился спать, также вставал, играл, и все. У тебя был какой-то такой момент, когда ты прям четко осознал, что ты хочешь быть киберспортсменом? Или ты просто фанился с друзьями? Ну, сначала я просто играл, потому что мне нравилось. Потом как-то это пришло, то, что ну, мне нравится эта игра, я хочу вот, в этой игре быть как, в киберспорт. А ты уже тогда сидел за киберспортивной ареной КС? Да, конечно. Я смотрел матчи разных команд СНГ, любил смотреть за Нави. Последнее время это, конечно, Спирит, это, конечно, Гамбит. Как раз несколько последних месяцев это Virtus.prom. Uh -huh. Они вот выиграли последний дримхак, они вернулись в рейтинг топ-10 топ команд uh -huh. ХЛТВ. Смотри, тебе совсем недавно исполнилось 16 лет. Да. Как родители относились к тому, что в их семье растет молодой перспективный киберспортсмен? Не знаю, бабушка, дедушка это они не понимают. Они типа такие, иди учись, зачем тебе это надо. Мама начала это понимать, пытается как-то следить, что-то где-то смотреть узнавать, что-то новое, что-то спрашивает. А вот уже сейчас бабушка, дедушка как-то тебя поддерживают? Бабушка, да, дедушка, иди учись. Ну и так все. Окей, okay. Фир в нашем интервью говорил о том, что он зачастую самостоятельно скаутит молодых игроков и тогда уже их приглашает на тест-команду. Как ты познакомился с Фиром? Мне написал мой друг Валка. Он, он раньше играл с Ильей в команде, mm -hmm. до того, как Илью позвали еще в Нави. И он мне написал типа скинь свой фейсит, потому что я тогда как раз менял ники, uh -huh. и не было моего фейсита. Сейчас я скинул фейсит, через пять минут ко мне добавляется фир, пишет привет, не хотел бы ты с нами потеститься. Какие были эмоции? Ну, я был удивлен, рад, ну и все. Но тебя пригласили на испытательный срок. Да. Команду. Как прошел испытательный срок, как долго он длился, и чем ты занимался все это время? Ну, он длился, наверное, месяц, это был как раз сентябрь. Мы играли просто в раки, Потом в конце сентября мы играли Есею Кашкап. И получается, в конце сентября мы играли тоже Кашкап. Мы дошли до полуфинала. Это игралось за выход на Халтовую стадию. Uh -huh. Мы до этого играли два Вертига. Было очень плотно, было допы по 50 раундов, две карты. Мы очень устали. И потом мы играли Мираж против Эсериал. Мы проиграли 16-7. Конечно, было грустно, но я чувствовал, лично я чувствовал усталость, потому что было два потных матча, очень длинных. И потом после... Я это как раз в, это, в этот ма... эти, эти матчи смотрел Амиран через Гоу ТВ. Потом через пару дней он мне пишет, просит зайти в TeamSpeak, говорит, что типа, мне нравится, как ты играешь, мы хотим предложить тебе контракт. 
И таким образом ты становишься официально пятым игроком на вирус. Ну да. Помнишь вообще ваше первое общение? Вот ты заходишь к ним в TeamSpeak, Миран говорит, ребята, знакомьтесь, это пятый игрок. Первый раз я попал в TeamSpeak как раз в тот день, когда мне написал Фир, он позвал в TeamSpeak, там был только Фир и Илья. Угу. Они поспрашивали, как тебя зовут, с какого ты города, не хотел бы ты как раз на ним теститься. Поспрашивали разные вопросики, я уже лично не помню. Угу. И потом на следующий день мы заходим, я захожу в, в TeamSpeak, играть в раки, и все. Мы начинаем играть в раки, тренироваться. А с кем ты сдружился больше всего из ребят? Да не знаю, наверное. Ну, со всеми общаюсь хорошо и дружу одинаково. Вы частенько в вашем TeamSpeak сидите вместе с Navi Junior. Общаешься ли ты со своими старшими тиммейтами? В TeamSpeak мы, скорее всего, разбираем демки. Угу. И все, так, наверное, не общаюсь. Ты вот как раз говорил о том, что первые си от МКШК вы не смогли забрать, но уже в составе на Виюз вы забираете, занимаете первое место. Какие были эмоции вот после первой командной победы? Я радовался, было приятно выиграть, было приятно выйти наконец на ХЛТВ. Маленькая такая ачивка есть уже. Есть этот профиль, есть профиль команды, профиль игрока. Ну и да, и шикарно стала наша ЛТВ. Еще, да, сто процентов нравится. Как бы не каждая команда может похвалиться таким инрейтом. Ну, да. Как обычно проходят ваши тренировки командные? Мы собираемся за 15-30 минут где-то в TeamSpeak, раскликиваемся, играем там DM, AIMBOTS. И потом у нас праки. Иногда мы играем 5 праков в ряд, иногда мы играем с перерывами. Там 3 прака сыграли, сейчас перерывы, потом еще 2 сыграли. Ну и вот так, в принципе, все. Но наверняка же бывают моменты, когда ты просто банально устаешь. От КС, от тиммейтов. Как ты перезагружаешься? Или у тебя еще такого не было момента? Не знаю, просто и додыхать. Дышать свежим, свежим воздухом на улице. Либо смотреть аниме. А как ты тренируешься индивидуально? Таймботс, это, наверное, бэхоп, КЗ и ДМ. Смотри, я часто у игроков спрашиваю о некой мечте в киберспорте. Чего бы хотелось бы достичь? И вот, к примеру, я как вариант предлагаю там тот же первый топ-1 рейтинг Ашел ТВ Орг, какая-то граффити своя, либо же там MVP мейджора. И Синек с нашим интервью сказал, что Стикер. все эти регалии ему не нужны, да, стикера на калаш ему будет достаточно. Чего бы ты хотел достичь на киберспортивной арене Кайски? Я бы, наверное, хотел достичь вместе с командой, это топ-1 рейтинг команды. Угу. И там, где топ-1 рейтинг, там и турниры, и все это самое. Чем ты занимаешься обычно в свободное время? Смотрю аниме. Вот, окей. Если аниме, посоветуй, пожалуйста, мне какое-то такое крутое аниме, как для новичка. Наверное, все-таки Наруто. Хоть оно единое, но оно популярное, мне кажется. Его слышали, его знают все. Ну, еще дневник смерти. Тетрадь смерти. Тетрадь смерти. Ну, тоже очень популярная, да. Как вариант, надо бы посмотреть. Ну, Тетрадь смерти, она маленькая, там, серии 30, может, 20, а Наруто там серии 700. Короче, мне есть чем заняться до Нового года. Чем ты еще увлекаешься, помимо киберспорта и аниме? Mm. Наверняка футболом. Ну да, раньше занимался футболом и иногда смотрю Лигу Чемпионов. Получается выделить время на какой-то футбольный матч? Ну да, в основном матчи Лиги Чемпионов, они начинаются поздно вечером, там в 10 вечера, в 11. И вот уже тренировки заканчиваются, и можно посмотреть. А как ты обычно отдыхаешь? Вот ты говоришь, что мы гуляем с друзьями, выходим на улицу дышать свежим воздухом. Может быть, что-то еще? Есть интересного. Можем собраться с друзьями у кого-то дома, либо у меня, либо у моего друга, играть в PlayStation, в футбол тот же, либо еще какие-то другие игры, Mortal Kombat, UFC. Окей. Okay. Что ты обычно смотришь на YouTube? На кого ты подписан? Я в основном на YouTube смотрю всякие разные хайлайты с CS и все. Uh -huh. Какие-то как... моменты, там, за прошедший день uh -huh. матчей. А там какой-то ERL контент, какие-то влоги, интервью, тебе mm -hmm. это не интересно? Смотрю интервью с Na'Vi. Просто с какими-то игроками, с КС, с ну, другими дисциплинами сейчас не сильно увлекаюсь. Вообще не, не следишь за другими дисциплинами? Сейчас нет. Угу. А что смотришь обычно на Твиче? Либо матчи какие-то в прямом эфире, либо же каких-то стримеров. Не знаю, Эвилона, наверное. Ну, не удивительно. А что у тебя со стримингом? Как у тебя обстоят дела со стримингом? Пока что я не стримлю. Почему? Живу в очень шумной семье. Mm -hmm. Когда-то кто-то может зайти и что-то потревожить. Ну, в общем, нам со временем стоит ждать от тебя прямых эфиров mm -hmm. на Твиче. Ну да, скоро я перееду, и я смогу спокойно стримить. 
а там как насчет паблика ВК, ТикТок, может быть, стоит уже выставить первую фотографию в Инстаграм как вариант. Сильно люблю вот эту медийную часть, сильно люблю фоткаться, сниматься в видеох. Поэтому, может быть, в будущем когда-то. Но я думаю, что твоим подписчикам было бы интересно понаблюдать за твоей жизнью вне киберспорта. Вот как обычно проходит твой день? Вот с утра и до вечера. Чем ты занимаешься обычно? Проснулся, умылся, покушал, повтыкал в телефон и запустил компьютер. И до вечера? И до вечера, да. Во сколько ты обычно засыпаешь? Ложусь где-то в 11, спать где-то в 2. Хоть прошло не так уже много времени, но ты можешь сказать уже про какие-то изменения в твоей жизни после прихода в команду Нави? Наверное, все-таки больше КС внимания на начал уделять, как, не знаю, как командный игрок. Угу. А с вами в большей степени работает Ферка, Колер или Амиран тоже подключается? Фер. Больше всего не фермер. Амиран э, с нами э, не играет, ну, не играет, не сидит на слоте тренера во время наших турниров, поскольку он там может быть тянет с джуниорами, и у нас в основном за это все делает фир, там колит, смотрит демки противников, анализирует. Ну, я частенько вижу, как в Дискорде вы собираетесь все вместе, и Амиран вам шарит экран и показывает, как играют на вид-джуниоры, там, типа, вот, вы разбираете раунды, разбираете игру в целом. Да, мы смотрим в основном матчи, которые были у Нави Джуниоров там против каких-то против каких команд, да, с которыми не проиграли, они там анализируют игру, типа ищут ошибки, угу. смотрят на это, как можно было бы сыграть по-другому. Смотри, а вот если бы не CSGO, в какой бы дисциплине хотелось бы стать успешным? Или бы получилось бы стать успешным? Паб, да, если бы, опять же, не вот этот лимит 18 лет возраст. Угу. Может, ты пробовал мобильный PUBG? Нет. У нас как раз открылась команда новая. Нет, не играл в телефон, хочу выиграть. Угу. Смотри, а вот если бы вообще не киберспорт, чем бы ты хотел заниматься? Mm, наверное, я до того, как я начал играть в компьютерные игры, я занимался футболом. Я хотел стать футболистом, но поскольку у меня случилась травма колена, mm. то пришлось завязать. Потом уже как-то где-то пришло время компьютеров моей жизни, так сказать. Но если бы не травма, то я, наверное, до сих пор играл в футбол. А вот если бы не травма, у тебя был выбор между футболом и киберспортом, что бы ты выбрал? Не знаю, так и не ответить на этот вопрос. Но футбол я, наверное, любил больше в тот, в тот, на тот момент, чем компьютерные игры. В тот момент. Я не знаю, это сложный вопрос. Я поняла. У вас получается с Вером много общего всего того, что... Ну да, Родион сейчас футбол мается. Окей, тогда в преддверии Нового года Хотелось бы узнать, какие у тебя планы на предстоящий год. Хотелось бы собраться на буткемп, увидеть всех ребят вживую. Mm -hmm. Потренироваться на буткемпе вместе со всеми, чтобы я приехал с Москвы и провести плотный буткемп. А потом играть в турниры, побеждать, играть. Окей, okay, тогда в конце уже по традиции ты можешь сказать пару слов нашим фанатам и болельщикам. Спасибо, что болеете и поддерживаете нашу команду. Тебе огромное спасибо за то, что ты приехал к нам, выделил время и ответил на все мои вопросы. Ребят, вам тоже огромное спасибо за то, что посмотрели это интервью. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, как вам наш пятый игрок. А с вами была Яна, Сережа и канал Navi Junior. До скорой встречи!